ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ടി കേരള ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡുകളിലോട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനായി ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്കിവിടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇത് സെമിസ്റ്റർ വൈസ് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ആനുവൽ പരീക്ഷകളായിരിക്കും അതായത് സെമിസ്റ്റർ അല്ല ഇപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ആനുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള ആനുവൽ പരീക്ഷയുടെ അതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ത്രീ അവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് മിക്കവാറും അത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയായിരിക്കും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് പതിനഞ്ച് രണ്ടിന് പതിനഞ്ച് മൂന്നിന് പത്തും നാലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് ഒരു നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്മെ ത്രെഡ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന റാക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഘ് ഹെഡ് റിവെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് കൗണ്ടർ സംഘ് ഹെഡ് റിവെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തവണ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം മാർക്ക് കരിസ്തമാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുണ്ടാകും പലരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ മാർജിൻ കാണത്തില്ല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ എഴുതുക നമ്മുടെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർജിൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിലും ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബാക്കി ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും നമ്മൾ വിടുക അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ ഇടുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആക്മെ ത്രെഡാണ് ആക്മെ ത്രെഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആക്മെ ത്രെഡിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ആക്മെ ത്രെഡ് ഒന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയേക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ത്രെഡ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചും വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് എ എന്ന് വർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ബി ഇവിടെ താഴ്ത്തുക നമുക്ക് വരയ്ക്കാം റാക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് റാക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റാക്ക് ഫൗണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോൾട്ടാണ് റാക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതാണ് റാക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് ഈ കൂർത്ത വശങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഇത് ഗ്രിപ്പ് നൽകുന്നത് ആ ഗ്രിപ്പ് മൂലമാണ് നമ്മളിത് ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടൂൾ പോസ്റ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത
അത്രയേ ഉള്ളൂ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ഡി നമുക്ക് ഡി നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡ് റിവെറ്റാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്ലാറ്റ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡ് റിവെറ്റാണ് അതായത് ഫ്ലാറ്റാണത് ഫ്ലാറ്റ് ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന റിവെറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ സാധാരണ സ്നാപ്പ് ഹെഡാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഫ്ലാറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലാറ്റ് കൗണ്ടർ ഹെഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസിൻ്റെ എ ബി സി ഡി നമ്മൾ നാലും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗിയർ നോമിനോക്ലേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവെറ്റ് അതായത് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനത് നമ്പറോട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൈയും കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇതൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ലാപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാപ്പ് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ട് ഇത് ബട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരും താഴെ മുകളിൽ ഓരോന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാപ്പുകൾ അത് നമ്മളതിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വ്യൂ എല്ലാം വരയ്ക്കണം ടോപ്പ് വ്യൂ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വ്യൂവും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ വരയ്ക്കണം ഇത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും വരയ്ക്കണം സെക്ഷൻ വ്യൂവും വരയ്ക്കണം എന്നാൽ അത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് തേർഡ് ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രോ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് ഓഫ് ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഫോർ ദി ഗിവൺ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ നോക്കിയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് ആണ് സൈഡ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതായിരുന്നു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആയിരുന്നു വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പിടിച്ചു നോട്ടെ ഞാൻ താഴ്ത്തൊട്ടി ഞാനത് വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ അളക്കുന്നില്ല തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചാൽ എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് അതായത് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കെയിലിടന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇത് ടോപ്പ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അതായത് ടെന്നും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ടെന്നും ഇവിടെയും ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്വൻ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം ഞാനത് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ്
इवड़ आ ट्वेंटी या मोलोटर पॉइंट मार्क अब या लाइन पारल या मुटी ओके ईंटर स्लोपु नम पड़े नोक अदरुद मरचुन इन पारल नोड़ा फिफ्टीन वी वरचु इत रूम मुटीचु ई लाइन पारल वी या टेनोड़ वरचु अद मुटीचु ओके हईटे पर आ मोलोट वरचु ई पॉइंट मुटी अब या मुटीचु इन पारल या फिफ्टीन वरचु इन पारल या वरचु ओके इन ईसोमेट्रिक व्यू अब इन मार्क इवे सिक्सटी इवे फिफ्टीन इवे टेन इवे फिफ्टीन ओके इवे एट टेन अत्रु इत्रु तेडि ओके अब नमक नाम पद मार्कि क्वस्टन सोलव वी अड़ पद सोलव वी पत् सोलव अब नमक नापद मार्कि सोलव कई अड़ता नमक क्वस्टनू अदान असंब्ली ड्रोइंग अब ड्रो दि टू व्यूस ऑफ दि गिवण फ्लैंज आंसर दि क्वस्टी अंदर फ्लैंज कपल फ्लैंजी का पैपुर रू पाइप पल रीती जॉइंट कपल जॉय साधा कपल जॉय वेद अगर कैटी पी वि सी आई जॉय नी ई पाइप साधारण रीती न्लैंज उपयोग जॉय अब रू फ्ल इतर फ्लैंज और फ्लैंज इन अपरत वे फ्लैंज इन रू फ्ल उपयोग जॉय अब नाम का डायग्राम अब वाले इन नमक का डयमेंशन इन ऐट सर्किल डयमेंशन तीर अभी नूट एम एम नूट एम एम एल आज सैड का नूट एम एमे और अब डयमीट नूट एम एम एवुपत सेंटीमीटर अलग एवुपत एम एम या रेडियस या सर्किल या वरचु अड़ी का नूटिपा पिच ई पी सी डी पर पिच सेंटर डयमीटर अदायद नूटिपा अब या वरचु अगर ओरों ओर अलव तुस याद वरचु अगर सेंटर पॉइंट एक्सटेंड वरचु अशेम इत नमक अलग इवड़ी इवे पद एक्सटेंडी वरकेंटेंड वर अब अदपति नमक वर ई पढ़ या वर समय नमुक परमि मूल अब इतना सीमपल नोक वर वे व्यसम अलग तुम्हें अलव नोक वर वाले एलुपूर अब नम क्वस्टन वाई अंत शेम वरकानित्र मार्क मोटे मुपत्ति वरकान चल पद मार्क अलग पद मार्क बाकी क्वस्टन आंसर अर्क अब या फोर या पढ़ या वरचु अंतम इवे सपोस पढ़ या कईकोटिंग वर के या वैलिए वरचु वैलिए फ्लैंजि ओट वरचु पी सी डी अभी पिच सेंटर डयमीटर वरचु अंतम ई पाइपि डय वरचु अगर ओरों वरचल स्क्रूवि नटि एल पढ़ वरच इन इन वरचु इन शेम इन या प्रफाइट वरकू इन करक्ट डयमेंशन वर ओके अंतम इपत आंसर ए फोरी ए अब क्वस्टि फोरी ए आंसर अब वाट दि डयमीटर ऑफ दि फ्लैं अब फ्लैंजि डयमीटर एत्र चोदी ई फ्लैंजि डयोड़े नूट एम अब या नूट नूट एम एम आ डय आयता क्वस्टन या आंसर अड़ता बी ए बी ए हाउ मच डय हाउ मेनी सिक्सटीन डय हॉल आर् दर् अब सिक्सटीन सेंटीमीटर सिक्सटीन एम एम डय हॉलस अदान सिक्सटीन इवे को सिक्सटीन एम एम डय को रे मू ना अब यानि नाल उत्तरवे ओके अड़ता या सी ए अशेम सी क्वस्टन वाट दि डयमीटर ऑफ पी सी डी पिच सेंटर डयमीटर इवे को इवे को पी सी डी डयमीटर नूटिपा अब या नूटिपा एम एम आंसर अड़ डी आ डी वाट दि फ्लैंज तिक्न अब 
ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ തിക്നസ് തിക്നസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ തിക്നസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പതിനെട്ട് എം എം ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് എഴുതി ഇത്ര എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് പൂർണ്ണമാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ഫെയർ ആയിട്ട് അതായത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക വൃത്തിക്കും മാർക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാറന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇൻവിജുലേറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പടം എത്രത്തോളം വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മാർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളം അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനുള്ള മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് സി യു